Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje temos um challenge aqui muito legal que eu vi no canal da Nick Tutorials. Vou deixar o link aqui. Eu acho que foram outras pessoas que inventaram, que ela deu os créditos no vídeo. Vou deixar também aqui embaixo. Seguinte, vou explicar pra vocês. Na metade do rosto, eu vou fazer uma maquiagem como se eu tivesse uma hora. Uma hora pra me maquiar ou fazer a maquiagem normal. Na outra metade do rosto, eu vou fazer a maquiagem que eu tenho só seis minutos. Então, com 60 minutos versus 6 minutos. Socorro! Será que isso daqui vai dar certo? Bom, eu não sei. Eu deixei alguns produtos separados aqui pra ficar mais fácil. E bora começar? Foi esses dias num evento do YouTube E aí tava tocando vários funk, sertanejo e tudo Aí eu tô com aquela música, eu acho que é da Leste Ninguém manda nessa raba <risos> Vamos lá então Vou dar um update aqui do meu aparelho pra vocês Eu ainda tô falando estranho Mas agora tem uns negocinhos aqui, ó Eles colocaram tipo umas resinas pra dar mais pressão no dente Pra quem não sabe, eu tô usando aparelho Ele é invisível, mas é um aparelho odontológico Enfim, é só pra vocês não estranharem mesmo, assim Pra mim é uma novidade, é muita tecnologia pra mim Faz tempo Vamos lá, tô enrolando porque eu tô nervosa mesmo Bom, eu vou colocar o cronômetro aqui Mas é óbvio que a gente não vai ter uma hora de vídeo Nem seis minutos certinho Mas a gente vai fazer os cortes E vai estar tá o cronômetro também cortando o tempo, tá? Só pra vocês ficarem ligadas Vamos lá hum, Coloquei aqui, ó, uma hora E vamos lá 3, 2, 1 Iniciar Começou. Bom, eu vou começar com esse primer da Essence eu vou fazer esse lado aqui, ó, com a make de uma hora, 60 minutos. Vai ter tempo de sobra pra fazer uma maquiagem super legal, porque normalmente eu faço em uma hora, uma hora e pouco o rosto todo. Agora eu só vou fazer metade. Então vai, vai ser tranquilo esse lado. Mentira que às vezes eu levo até duas, né? Então vai ser o normal. A ba... Ah, olha só, eu vou fazer isso aqui Eu vou passar um, um jelly Pra fazer como se fosse um iluminado Antes da base, pra ficar com uma pele Mais glow, aqui eu esqueço De usar, olha o poder Esse daqui é da Too Faced, muito Fofa essa embalagem Ele tem tipo uma cor de champanhe, sabe? Ó, gente, tudo isso sem pausa, meu. Fui pegar meu lencinho, não tem mais. Sem pausa e ainda jogando o brinquedo pra Charlene. Ó, errei a mira. É, vou usar essa base da Beauty Blender com uma Beauty Blender. Faz tempo que eu não uso. Ela tem uma cobertura mais alta, assim, de média pra alta. Acho que eu peguei o suficiente pra passar em toda essa metade do rosto. E aí, normalmente, quando eu tenho tempo, quando eu quero fazer uma maquiagem mais carregada, eu, eu passo essas bases que tem mais cobertura. Desço um pouco pro pescoço. Tá bom, né? Eu vou passar mais um pouco, que eu quero mais cobertura aqui. Desse lado, eu vou fazer um reboquinho. Não é rebocão, é reboquinho, assim, não é aquele rebocão pesado. Eu já sei, eu sou aquela pessoa que gosta de reboquinho, não rebocão, um reboquinho, um reboquinho de leve, assim. O quê? Meu reboquinho, a partir de hoje eu vou chamar o meu acabamento de meu reboquinho. Bom, eu já vou pro corretivo, escolhi o da Avon, que vocês sabem que eu amo, se vocês ainda não tem, comprem. Esse corretivo líquido é maravilhoso, é bem baratinho, eu uso a cor bege claro, é um ótimo custo-benefício. Esses dias eu recebi várias mensagens de vocês, de fotos sendo influenciadas por mim, me mostrando esse corretivo da Avon, continuem me mandando. Eu amo. Ele tem uma cobertura média e é leve, sabe? Bom, depois de preparar a pele com base pó, quando eu tenho tempo, eu gosto de selar com pó soltinho. Vou usar o da Laura Mercier. Maravilhoso. E eu gosto de usar com essa esponjinha aqui, ó, que é da Beauty Blender. Ela não é uma esponja, né? Ela é uma esponja de tecido fofinha. Tá vendo? Não entendi foi nada. <risos> Depois que eu descobri isso, eu não consigo usar outra coisa, gente. Ele é maravilhoso. Ó, eu deixo assim, deposito um pouco e deixo aqui embaixo também, ó. Aqui no queixo, aqui assim. 
Aí com a esponjinha eu tiro o excesso aqui do olho pra não ficar marcado e já esfumo aqui, ó, trazendo um pouco de pó pro olho pra selar essa parte onde a gente passou o corretivo, tanto embaixo na olheira quanto em cima pra não acumular base e produto na hora que eu levanto o olho nessa dobrinha aqui. E aí eu vou esfumando o resto... Aqui de baixo também, espalhando pro resto do rosto. De contorno, eu vou usar essa paleta aqui da Benefit Cheek Leaders, que tem vários, vários bronzers, contornos, blushes famosos da marca. Eu vou usar o Rula, que é o meu favorito como contorno. Olha que linda! E agora vamos pro blush, eu vou misturar esses dois aqui, ó, que eu gosto bastante da combinação dos dois. Esse daqui tem um brilhinho muito fofo. Olha que lindo! A pele tá praticamente pronta, vou pra sobrancelha, quanto tempo ainda a gente tem? Quase 50 minutos, 49 e pouco. Eu vou preencher minha sobrancelha com essa, esse gelzinho pra sobrancelha da Vizela, que eu fiquei apaixonada no último vídeo que eu comprei. É, maquiagens fofas pra testar, vou deixar o link aqui no card pra você ir lá assistir, porque tá demais. E aí eu vou passar o gelzinho. O gel eu passo quando eu tenho mais tempo, sabe? Porque demora um pouquinho até a gente acertar o desenho. Peguei muito produto, acho que ele ficou um pouco escuro, mais do que eu gostaria. Aqui no começo eu dou só uma esfumadinha com o que sobrou no pincel. E penteio com esse pentinho que ele também ajuda a dar uma esfumadinha e deixa a sobrancelha um pouco mais natural. Prontíssimo, lindo, né? Esse daqui é na cor marrom claro, tá? Próximo passo aí já vem o olho. Eu vou tentar fazer algo mais diferente usando minha paleta neon pra combinar com a minha blusa neon. Porque quando eu tenho uma hora pra me maquiar, eu consigo ousar um pouco mais, né? Eu vou começar com o rosa pinkzão mesmo. Hum, eu tinha esquecido do quanto essa paleta é pigmentada. Assim, uma make bem basiquinha, né, meninas? Pra hoje, assim, super discreta. <risos> ai, ai, mas é bom fazer essas coisas diferentes, né? Hum, agora eu vou passar o roxinho e mais do rosa. Do... Qual que era mesmo que eu passei esse, né? Já tô doida. Pra ele ficar bem intenso. E vocês percebem que eu vou esfumando aqui pro, pro, pra lateral, pra dar uma alongada aqui no olho, ó. Tô descendo agora com a sombra roxinha pra cá, porque eu quero trazer esse roxinho, o mais clarinho da paleta, tá? Esse aqui. Aí agora aqui no meio, eu vou passar uma dessas sombras aqui cintilantes. Vou passar o corretivo pra fixar melhor e vou espalhar com o dedo assim, ó. Nada muito certinho, só no centro mesmo do olho. Acho que eu vou passar esse aqui, ó. Ó, oh, tá bonito, né? Eu só vou dar uma esfumadinha pra ele não ficar essa divisão tão certinha. Vou um pouco com o rosa aqui. E um pouco com o roxo. Ai, gente, eu ainda quero mais. Eu vou pegar esse brilho da Estila. É na cor perlina. Olha que lindo! E eu vou passar um tiquinho ali e tentar esfumar com o dedo também. Ó, ele vai dar uma intensificada nesse brilho. Muito parecido, só que ele é mais transparente, mas por cima do rosa e do roxinho, ele fica mais ro rosado, né, rosinha. E vou pegar mais roxinho. Ai, queria pegar mais paletas dessas, ó. Eu sei que eu vou usar pouco, mas elas são tão lindas. Mais roxinho aqui. Agora eu vou pegar um pincel de pontinha. Acho que eu vou passar esse roxo aqui, ó, embaixo. Ele vai ficar bem chamativo. E agora eu vou fazer um delineadão bem grande. Eu vou pegar essa caneta delineadora da Cat Von D. Ó, 
o delineado feito, fiz um mais elaboradinho aqui. E agora eu vou pegar os cílios, passar cola, cílios postiços. Colocar um cílio grandão, de respeito. Esse daqui da Lily Lashes para se forrar. Ops. Ó, eu vou passar a colinha na raiz dos cílios postiços. Enquanto ela seca um pouquinho para poder dar liga para colar, eu vou passando a máscara de cílios. Eu vou usar essa máscara coreana que a Cindy me deu, da marca Ni... Ines Free, acho que é assim que se fala. Eu usei no vídeo que eu fiz uma maquiagem coreana com uma maquiadora coreana. Vou deixar o link aqui se você ainda não assistiu. Olha essa máscara. Olha a finura dessa máscara, gente. Eu vou pegar um pouco dessa sombra estila com um pincelzinho assim, ó, mais chanfradinho. Pra passar aqui, ó. Como eu não pensei nisso? Que lindo! Vou fazer um tiquito de contorno aqui no nariz. Olha, vou tentar uma coisa aqui, pode ser que fique legal. Vou pegar essa paleta com esse blush mais iluminado, ele tá mais pro iluminador, né? E vou passar aqui, ó. Ai, vai dar certo, vai ficar lindo. Agora que já secou a cola, eu vou passar um pouquinho de máscara, só em alguns fiozinhos para deixar bem juntinho com os postiços. E agora embaixo. Olha, para os cílios de baixo, ele quase... Ele pegou todos. Eu tenho a sensação de que ele pegou todos, mas eu queria mais. Vou pegar outra máscara. Peguei essa daqui da Jasmine, ó. Que ela é um pouco menor. E deixa bem, bem pretinho. E vou escolher um iluminador. Eu vou pegar esse iluminador líquido. Mas ele é, tipo, muito brilhoso. Ele tem umas partículas de brilho, brilho bem intensas. Ele é bem potente. E eu vou pegar, assim, só um pouquinho. Desse tantinho mesmo que eu peguei no dedo e vou dando umas batidinhas. Pra ele ficar bem natural e não tirar a base de baixo. Isso eu só faço quando eu tenho uma hora pra me maquiar, sem me preocupar, entendeu? Um detalhe muito bonito, só que você tem que fazer com calma e aos poucos, porque senão você caga a sua maquiagem. Passo um pouquinho aqui em cima também da sobrancelha. No arco do cupido. Na pontinha do nariz. Mais pro meio, é que assim também eu gosto de passar. Ficou lindo, né? Mas vou mostrar como fica ainda mais lindo. Deixa eu só limpar. Agora a gente vai pegar um pincel com um iluminador normal. Esse daqui, é, ele é compacto. Quase não uso, menina, porque é da Dior. Chique, cara! Aí a gente fica meio assim de usar, né? Mas ó, você pode pegar um pouco do iluminador, seja ele compacto ou em pózinho solto. E passar por cima. Olha e só. Você meio que potencializa o iluminador e ainda dá um, uma segurada, sabe? Porque o pó por cima do produto em líquido ou creme, enfim, ele segura, ele sela. Então faz com que dure mais também. Ah, eu vou pegar de novo um pouquinho desse iluminador pra passar bem aqui, ó, nesse cantinho. Tanto aqui pra cima, quanto aqui pra baixo. Tudo esse tempo que tá cortando, gente, eu vou pegar algum produto e tal, porque não deixei absolutamente tudo aqui pronto, né? Nem sempre eu consigo. Às vezes eu invento outra coisa, tenho que pegar outra, enfim, ó. Agora eu vou usar esse produtinho aqui da Too Faced, que é pra matificar a pele, pra deixar tudo no lugar e segurar. Eu estraguei o negócio Ele tá saindo um jato aqui Ai meu Deus Saiu um jato forte hum, Eu tô ferrada ah, Secou Meu Deus, eu tenho 11 minutos pra consertar essa cagada Gente, o que aconteceu com o meu produto? Não! 
Não, tá ficando, tá ficando branco. Meu Deus do céu. Não, 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 não. O que, que eu faço? Me ajuda. O que aconteceu? Olha aqui. Meu Deus, eu não tinha visto. Gente, ele tá saindo um jato só. Se for... Deu, tá mais natural, não tá? Agora eu preciso voltar com o um delineador Porque ficou um pouco manchado de rosa aqui Só pra deixar bem pretinho uh, Será que eu consegui consertar? Gente, mas olha a minha pele Ficou com umas bolinhas brancas Fora o cabelo, né? Será que se eu fizer assim... Ah, tá saindo. Eu acho que eu consigo consertar. Eu ainda tô vendo um negocinho, uma bolinha ali, mas beleza. Gente, que sufoco. Agora eu vou pro batom. Detalhe para a minha blusa. Olha aqui, ela também sofreu consequências. Um spray assassino. <risos> Ó, eu vou pegar esse lápis da Kylie pra contornar os lábios. Agora eu vou passar o batom da Bruna Tavares, a cor Lídia Mate. Olha que bonito! Um lábio contornado é outra coisa, né? Agora eu tava olhando. Eu acho que eu vou passar mais alguma coisinha aqui que não tá muito legal. Talvez essa sombra aqui, ó, um pincel menor. Aqui assim, ó. Ó, tá ficando um pouco mais bonito, dando um acabamento mais bonitinho. Um pouco de contorno também, ó, aqui que a gente não fez. Dá um tempo ainda. Sempre esqueço daqui, ó. E aí, quando eu tenho mais tempo e sobra, eu faço isso. Mais uma camada do batom, que ele ficou, secou e ficou um pouco mais claro. Pare! Uh, acabamos! Acabamos, gente O que foi aquela hora do spray? Eu achei que tinha cagado com toda a maquiagem Too Face, o que foi isso? Ah, aqui tá dizendo Shake me, baby Será que eu não chacoalhei? Acho que eu não chacoalhei, né? Mas mesmo assim o problema tá aqui, olha Olha, ele tá saindo um jato só Que horror! Não, aquela hora eu pensei, ferrou, não vai dar mais certo Ó, eu ainda vejo uma, uma bolinha branca aqui, mas assim, dá pra disfarçar ainda Eu poderia ter arrumado um pouco melhor Mas enfim, essa é uma maquiagem super elaborada que eu faria em uma hora Me diz o que, que vocês acham e agora a gente vai pro outro desafio da make em 6 minutos Tá aqui ó, no cronômetro 6 minutos e é um, e é dois, e é três, valendo! Bom, eu sempre começo com o primer, independente se eu tenho pouco tempo ou não. Eu não consigo passar a base no rosto sem ter nada assim antes, um primer e tal. Pra mim é indispensável, então eu passo rapidinho, mas eu passo. Vocês viram? Vocês estão vendo o meu desespero, né? Porque a diferença aqui de tempo é gritante. Aí eu pego uma base mais fluida, não tão reboquinho <risos> passei direto no esponja base mesmo e aí, ups, eu deixo, deixo eu desço pro pescoço um pouco também pra igualar o tom gente, quanto tempo você acha que você tem, Janaína? já se passaram mais de um minuto e meio corretivo aí a esponjinha pra espalhar gente Acho que eu perdi muito tempo na base, socorro! Aí o pó, eu passo esses assim, compacto mesmo. Ai, ele tá quebrando, porque é muito mais prático e rápido do que aquele soltinho. Eu concentro aqui, ó. Aí contorno, eu vou pegar a mesma paleta grande, o rula, vou fazer só um pouquinho. E só pra, tipo assim, não ficar uma coisa branca, né, sem nenhum formato. Enquanto isso, já tô com o blush aqui na mão, que eu vou passar um outro. Esse aqui da Nars, pra dar uma coradinha na bochecha. Quanto tempo nós temos? Três minutos, já passou a metade. Uh, sobrancelha, cadê? <risos> eu não preencho quando eu tô assim na correria, quando eu tenho só seis minutos pra me maquiar. Eu pego um gelzinho desses, ó, 
E aí eu vou passando porque ele vai penteando e ao mesmo tempo ele vai preenchendo falhas porque ele tem uma corzinha. Então ele fica mais preenchido do que se eu não tivesse feito nada e deixa a sobrancelha no lugar, sabe? Eu gosto bastante. Nos olhos, eu gosto de pegar um marrom nesse tonzinho aqui, ó, dessa paleta da MAC. Com um pincelzinho de esfumar, qualquer um. E aí eu dou uma passadinha aqui no côncavo, sabe? Pra deixar a pálpebra mais aberta, assim, dá uma profundidade a mais na pálpebra. Ai, quanto tempo? Dois. Dois minutinhos. Eu não faço delineado gatinho, assim, porque não rola, gente. Aí o que, que eu gosto de fazer? Gosto de pegar uma sombra com brilho. Vou pegar essa daqui e com o dedo mesmo eu passo um pouco no centro pra dar uma iluminada. E muita, muita, muita máscara de cílios. A máscara é o que mais demora, né? Aí, normalmente, eu gosto de pegar essas máscaras que dão um efeito bom... Com pouco tempo de uso, sabe? Só que os meus cílios, eles são muito curtinhos. Ai, Deus. Ai, eu me manchei! Socorro! Ai, tá piorando. Conserta, Janaína, conserta que dá tempo. Calma. Tá, acho que rolou. Batom, batom. Cadê o batom que eu não separei? Deus. Peguei um aqui. Não era isso que eu queria. Um lip tint. Lip tint resolve a vida quando a gente tá atrasado. Ai. Bom, a gente ainda tem tempo. Não despertou, não coisou. Vou passar mais máscara. Mais máscara. Pare! Uh, parei. Olha que correria, hein? Que correria, ó, meus dedos. Do lip tint. Deixa eu arrumar. Bom, maquiagens totalmente diferentes, né? Porque a proposta é que maquiagem eu faria se eu tivesse 60 minutos e que maquiagem eu faria se eu tivesse 6 minutos. Então é basicamente isso. É, eu gosto de demorar um pouquinho mais na pele, porque se a pele não tiver boa, nada vai estar tá bom. E máscara de cílios também eu acho que dá um up. O batom eu gosto de lip tint durante o dia, assim, quando eu tô mais na correria, porque ele é fácil de aplicar. Tá meio esquisito porque eu tô com o roxo aqui, ó, mas ele ficaria super natural, bonito. E sobrancelha é isso, gente. Um gelzinho pra dar uma preenchida de leve, deixar ela no lugar. E não deu tempo de passar iluminador. Eu passaria também, mas <risos> deu uma cagadinha aqui, mas até que eu consegui arrumar. Olha aqui. Até que consegui arrumar. Mas me conta, qual lado você prefere? 60 minutos ou 6 minutos? Comenta aqui embaixo. Eu amei fazer esse desafio, gente. Me diverti muito também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!